നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റുകളെ എങ്ങനെയെല്ലാം തരംതിരിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിൽ നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റിനെ പ്രധാനമായും മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്നും മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് എന്നും തരംതിരിക്കാം അതിൽ മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ബൈ ആനയോൺ വേക്കൻസി മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ബൈ എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോൺ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തത് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ഇവിടെ മെറ്റൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് അയോണിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അയോൺ കൂടി വരുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് അയോൺ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് ഒരു സ്കൂളിലെ അസംബ്ലി ഓർത്താൽ മതി ഒരു സ്കൂളിലെ അസംബ്ലിയിൽ തുല്യ എണ്ണം ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും നല്ല ക്രമത്തിൽ ഓർഡറിൽ നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ ആൺകുട്ടികളെ നെഗറ്റീവ് അയോണുകളായും പെൺകുട്ടികളെ പോസിറ്റീവ് അയോണുകളായും കരുതുക ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് അയോൺ എങ്ങനെയെല്ലാം കൂടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതായത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെയെല്ലാം കൂടാം എന്ന് നോക്കാം ആ അസംബ്ലിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൺകുട്ടി പുറത്തു പോയാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് അയോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അവിടെ പോസിറ്റീവ് അയോൺ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് അയോൺ എത്തിയാലും എന്ത് സംഭവിക്കും പോസിറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായി പഠിക്കേണ്ടത് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം ആ രണ്ട് ഡിഫക്റ്റിനും എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ബൈ ആനയോൺ വേക്കൻസി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആനയോണിന്റെ ഒഴിവ് മൂലം എങ്ങനെയാണ് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണയായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ടേൺസ് പിങ്ക് വെൻ ഹീറ്റഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിഥിയം വെപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ടേൺസ് യെല്ലോ വെൻ ഹീറ്റഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോഡിയം വെപ്പർ അതുപോലെ വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം പൊട്ടാസിയം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ടേൺ വയലറ്റ് വെൻ ഹീറ്റഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പൊട്ടാസിയം വേപ്പർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം വേപ്പറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചൂടാക്കിയാൽ അത് മഞ്ഞ നിറത്തിലാകും പൊട്ടാസിയം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽ പൊട്ടാസിയം വേപ്പറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചൂടാക്കിയാൽ അത് വയലറ്റ് നിറത്തിലാകും ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ലിഥിയം വേപ്പറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചൂടാക്കിയാൽ അത് പിങ്ക് നിറത്തിൽ ഉള്ളതാകും ഇതിന് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഈ ഡിഫക്റ്റിന്റെ പേരാണ് എന്താണ് ഈ ഡിഫക്റ്റിന്റെ പേര് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ബൈ ആനയോൺ വേക്കൻസി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിഫക്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കാം ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് അയോൺ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ സെൻറ്ററിന് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അതാണ് എഫ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കളർ സെൻറ്റർ ഈ എഫ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലമാണ് ആ ക്രിസ്റ്റലിന് നിറമുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ എഫ് സെൻറ്റർ എന്നുള്ള പോയിന്റ് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ആനുവൺ വേക്കൻസി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കളർ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ എഫ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് എഴുതണം അതോടൊപ്പം ഈ ഡയഗ്രവും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് രണ്ടുവിധം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോൺ മൂലമാണ് ക്രിസ്റ്റലിൽ ആനയോണുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കാറ്റയോൺ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് അതായത് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ബൈ എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതും നമ്മൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ടേൺസ് യെല്ലോ വെൻ ഹീറ്റഡ് വൈ ചൂടാക്കുമ്പോൾ സിങ്ക് ഓക്സൈഡിന്റെ നിറം മാറി അത് മഞ്ഞ നിറത്തിലാകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് 